আমলিগার জাতীয় পার্টি জোট করলেও আমলিগের ঘরোয়া মিটিং এর মধ্যে জাতীয় পার্টি যাইতে দেবে না জাতীয় পার্টির ঘরোয়া মিটিং এর ভিতরে আমলিগের লোক যাইতে দেবে না কিন্তু দাওয়াত তবলিগের मेहनत এমনই একটা কাজ যার মশওয়ারার ভিতরে আলোচনার ভিতরে আমলিগ বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি 18 সি চন্দ্রবলা মানিকগঞ্জ সুরেশ্বর বজেশ্বর ইনায়েতপুর শরীয়তপুর বাহাদুরপুর মাদারীপুর ভরিতপুর তবলিগ সর্বনাই যত দল আছে যে কোন দলের লোক যদি তবলিগের সময় লাগায় তাকে ঘর মিটিং এর ভিতরে ঘর মশরার ভিতরে তাকে বসার অধিকার থাকে এক দল আর এক দলের সাথে এক দস্তার কানে খানা খায় না এক দল আর এক দলের বিয়েতে বিয়ের সাথে অনুষ্ঠানে যায় না এক দল আর এক দলের সাথে কোন জায়গা চা চা স্টলে বসতে রাজি না কিন্তু দাওয়াত তবলিগের मेहनत এমনই একটা कायदा যে জায়গা সাইড দলের সাইন নিতারে এক প্লেটের মধ্যে খাওয়ানো যায় কতক্ষণ विभिन्न देश विदेश सारा पृथ्वी आनाचे कानाचे जत देश आश्वे समस्त देश जाम घुरा घूरी कर विशाल एक फायदा आसते से গত দুই তিন বছর আগে এই তবলিগ নিয়ে যে ঝামেলার সৃষ্টি হলো এর আগ পর্যন্ত নিউজ আমি প্রায় রাখতাম পার ডে প্রত্যেক দিন তবলিগের মেহনতের মাধ্যমে সারা বিশ্বে এক হাজারের উপরে অমুসলমান কলেমা পরে মুসলমান হইত এমন এমন এলাকার থেকে কাফের মুসলমান হইত যে জায়গা আমার মতো বক্তা মৌলবি জীবনও যায়নি যে জায়গা আমাদের দেশে বড় বড় নামধারী পিসাবরা কোনোদিন যাই নাই আর যাবে কিনা তারও ঠিক নাই এমন অজা পাড়া গাও এমন বেকায়দা বেঢঙ্গা জায়গা এমন উশৃঙ্খল মানুষ যেই মানুষদের কাছে স্বাভাবিকভাবে যাওয়া বড় কঠিন দাওয়াত তবলিগের মেহনতের সাথীরা সে জায়গা যাইয়া তাদেরকে সুন্দর করে পিঠে হাত মালিশ করে নিজেদের পকেটের টাকা তাদের পিছনে খরচ করিয়া কলেমা পড়াইয়া এরপরে হাতে ধরে ইসলামের প্র্যাকটিস করাইয়া পাক্কা মুসলমান বানাইতে সক্ষম হয়েছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে তবলিগি কাজ ভালো না মন্দ পাশাপাশি আর একটা সুযোগ আছে আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ একটা দেশের রাজনৈতিক দল বিএনপি একটা রাজনৈতিক দল জাতীয় পার্টি একটা রাজনৈতিক দল জামাত ইসলাম একটা রাজনৈতিক দল আরও আরও রাজনৈতিক দল আছে ভিতরে ভিতরে ডিফারেন্স আছে বিএনপি জামাত যতই ঐক্য জোট করুক যাদের প্রত্যেকের একটা ঘরোয়া বৈঠক হয় পরামর্শ হয় বিএনপি জামাত যতই একসাথে এক প্যানেলে একসাথে সংসদে কাজ করুক না কেন ঘরোয়া মিটিং এর ভিতরে বিএনপি এর মিটিং এর ভিতরে জামাতের লোক যাইতে দেয় না জামাতের মিটিং এর ভিতরে বিএনপি এর লোক যাইতে দেবে না আমলিগার জাতীয় পার্টি জোট করলেও আমলিগের ঘরোয়া মিটিং এর মধ্যে জাতীয় পার্টি যাইতে দেবে না জাতীয় পার্টির ঘরোয়া মিটিং এর ভিতরে আমলিগের লোক যাইতে দেবে না কিন্তু দাওয়াত তবলিগের मेहनत এমনই একটা কাজ যার মশওয়ারার ভিতরে আলোচনার ভিতরে আমলিগ বিএনপি জামাত জাতীয় পার্টি 18 সি চন্দ্রবলা মানিকগঞ্জ সুরেশ্বর বজেশ্বর ইনায়েতপুর শরীয়তপুর বাহাদুরপুর মাদারীপুর ভরিতপুর তবলিগ সর্বনাই যত দল আছে যে কোন দলের লোক যদি তবলিগের সময় লাগায় তাকে ঘর মিটিং এর ভিতরে ঘর মশরার ভিতরে তাকে বসার অধিকার থাকে এক দল আর এক দলের সাথে এক দস্তার কানে খানা খায় না এক দল আর এক দলের বিয়েতে বিয়ের সাথে অনুষ্ঠানে যায় না এক দল আর এক দলের সাথে কোন জায়গা চা চা স্টলে বসতে রাজি না কিন্তু দাওয়াত তবলিগের मेहनत এমনই একটা कायदा যে জায়গা সাইড দলের সাইন নিতারে এক প্লেটের মধ্যে খাওয়ানো যায় কতক্ষণ আমি গিয়েছি তেরো সালে ছয় সালে সাত সালে একবার তবলিগে গেছি তো সাত সালে তবলিগে গেছি নেত্রকুনা গফর গাও আমাদের জামাতের আমির সাহেব একজন উনি ছিলেন তত্ত্ব সচিব সচিব আলায়ের সচিব তত্ত্ব সচিব বলো টেকনিক ওয়ালা মানুষ এক প্লেটে চার জন্য বসাইছে আর আমি আর উনি বসছে আলাদা এক প্লেটে দূরে মসজিদের আর এক কোনায় উনি ওই কোনাইতে আমারে বলতেছে হুজুর ওই প্লেটে যে চারজন চেনেন বলে হ্যাঁ ডাক্তার অমক ইঞ্জিনিয়ার অমক 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 চারজন তো এভাবে চিনি কয় ও ভাবে না চারজন কি করে জানেন একজন পাক্কা আমলিগ একজন পাক্কা বিএনপি 
একজন পাকা জাতীয় পার্টি আর একজন পাকা জামাত ইসলাম এই সাইড দলে সাইন নি তারে এক প্লেটের মধ্যে বসায় দিছে যারা অন্য কোন জায়গা যায় এক প্লেটে বসে না সাইড দলে সাইড জনে একসাথে খাইয়ে দেয়া এরপরে খাবার দে রেখে চলে যাচ্ছে তা না এরপরে লাগিয়ে গেল কালাকারি একজনের আইটি আর একজনের সাইটি খায় সেই নাল বিজলে মানু ডাল তাই সুমুখ দেখায় ডাউল যখন প্লেটে নেছে তবলিগি তালে বারবার আঙ্গুল চাটা রোর মধ্যে গুলায় জিবেতে নাল সে ডালির মধ্যে গুলায় গুলাতে গুলাতে যখন ডাল না নাল নাল বুঝাই যায় না তাও সুমুখ দেখায় আইটি কাহিয়ে গাইছে মনে মনে হাসি যে এর নামই হলো তবলিগি হিকমত উদুই লা সাবিলি রাব্বিক বিল হিকমত ওয়াল মাউযাতিল হাসানা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন মানুষকে দিনের দিকে ডাকো হিকমতার কৌশল কইরা মিষ্টি মিষ্টি মজার ওয়াজ দিয়া তাহলে তুমি হাতি ডারো murid করতে পারবা ও মন্ত্রীরও তুমি মুবায়াত করতে পারবা এমপি সাহেবরে murid করতে পারবা উপজেলা চেয়ারম্যান তোমার জুতা সুদা করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক কি ঠিক না কাফের মধ্যে তোমার কদম বুসি করবে একদিন তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে হিকমতার কৌশল কৌশল অবলম্বন করলে হাতি ডারে murid করা যায় ওয়ান কৌশলে মশা ডাও ধরা যায় না ঠিক না আল্লাহ পাকই হিকমতার কৌশল দিয়া আলাই থেকে 3 লক্ষ নবী রাসূলকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন সমস্ত নবীরা বক্তা ছিলেন সমস্ত নবীরা মুবাল্লেক ছিলেন তবলিগওয়ালা ছিলেন আল্লাহু আকবার তাহলে বয়ান করা বক্তিতা করা এটা নবীওয়ালা কাম কথা বলেন কাদের কাম ওয়াজ করা নবীওয়ালা কাম বয়ান করা নবীওয়ালা কাম তাফসীর করা নবীওয়ালা কাম তবলিগ করা নবীওয়ালা কাম আর নবী ওয়ালা কাম কোন নবী নিজ ইচ্ছা মত করেন নাই আল্লাহ পাক নবীদের কাজের সার্টিফিকেট দিয়েছেন মা জানতে কোরআনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা আল্লাহু আকবার আমার নবী সম্পর্কে কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ পাক নিজেই বলেন মা জানতে কোরআনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা আল্লামাহু শাদীদুল কুয়া যু মিররাতিন ফাসতাওয়া ওয়া হুয়া বিল উফুকিল আলা যরবান আল্লাহু আকবার মুহাম্মদ হারগেজ না গপতে তা না গপতে জিব্রাইল মুহাম্মদ হারগেজ না গপতে তা না গপতে জিব্রাইল জিব্রাইল হারগেজ না গপতে তা না গপতে রব জলিল আমার নবী অতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলেন না যতক্ষণ পর্যন্ত জিব্রাইল শিখায়া না দেন আর জিব্রাইল ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতায় নিজ বানারে কোন কথা নবী পাক শিখান নাই যতক্ষণ পর্যন্ত আর সে আজিমের মালিকের অর্ডার না হয়েছে ঠিক না তাহলে বয়ান যেহেতু নবী করেছেন এ বয়ান বক্তিতা নবীওয়ালা কাম আর নবীওয়ালা যত কাম আছে সমস্ত কাম লিমিটেড আমার দিক রাস্তায় কি বিটি রাত আছে ওদিক কি ঝুঁকি মারো কেন এ থুই উঠে চলে যাবে মহিলাদের বিচরণ বন্ধ করে এক কোটি মাহফিল দিয়া একটা অ্যাক্সিডেন্টের কভার করতে পারবেন না যুবতী সুন্দরী মাইয়েরা এই জায়গায় যে বোরকা ছড়া মাথায় কাপুর নাই মুখ খোলা ঘুরা ঘুরি করবে এ কিছু সত্তার মাহফিল এগুলো কন্ট্রোল করতে হবে ভলান্টিয়ারদের একজন মেয়ে আছে বাচ্চা থাকতে পারবে না যে দিকে তাকাই সেই দিকে রোগ কয় রোগের চিকিৎসা করি মারা আল্লাহ নবীওয়ালা কাম লিমিটেড বুঝেন তো মাহদুদ আরবিতে বলে মাহদুদ ইংরেজিতে বলে লিমিটেড বাংলায় বলে সীমাবদ্ধ ইসলাম অসীম কোনই কিছুই না ইসলাম সীমাবদ্ধ তাই আবদ্ধ এমন নয় যে নবী কোন জায়গায় ইসলামের মধ্যে খানিক বাড়তি রেখে গেছে এই জায়গায় একটু বেড়ে গেছে উম্মতের পণ্ডিতরা কিয়ামতের আগে আইসা ওইটু কাটিয়ে সাইটে সমান করবা এরকম কোন বাড়তি রেখে গেছে কথা বোঝেন নাই কোন জায়গা কি একটু গর্ত ছুঁয়ে গেছে যে একটু ফাঁকা ছুঁয়ে গেলাম তোমরা কেদা দিবন ধরি দিও এরকম আছে নাকি ইসলামের কোন বাড়তি নাই যে সেটু কাটিয়ে দাও কোন শান্তি নাই যে সেটু ছেড়ে দাও কোন জায়গা গর্ত নাই যে সেটু তুমি বন্ধ করো তোমার বুদ্ধি দিয়ে যদি তাই থাকতো বিদায় হজের সময় আয়াত নাযিল করে আল্লাহ পাক পরিপূর্ণতার ঘোষণা দিতেন না কি বলেছেন আল্লাহ আল্লামা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নিয়ামতি 
waraditu lakumul islam madinah arafatir din bidai hajar din bidai hajar waktu biaman nabi waktu menizikani masjid dan namira arafatir mati bishal masjid masjid dan namira sarabasur masjid bangdo take matro baranda kula take umrah kari imota mirinda shikane gye Baranda namaz pade, bhitu re namaz hai na sarabat chur Shudhu matra noy tari ke shikane namaz hai Oi masjid takon hai na hi Amar nabhi phaka mati Shua lakko sahaba ke samne kore asore namaz er pare Asore pare magri bera ke nabhi kutba ditti len Oi kutba ar bhitu re uter pita ba shabos tai Uter ma jada dula ya galo baka ya galo Jenu ud boi shai pade amon bhaab Sahabai kiram ter pechen Jibrail e se Wakhi nazir khoi le u ta man tu laya jai Wakhi r bhaare nabhi ghebe jaan Shambabutu wakhi yaar se Shattu yu ghi yaar se Shangge shangge nabhi hoi khudbar bhi tere boya nere madde ayat shunaya di lehen Amar ka se hi matre akta ayat nazir khoi che Alyom akmal tu lakum di nakum Alyom Aiz ke ehi muhur te ek koni Allah pak bol te sin ehi muhur te ek koni Akmal tu lakum di nakum Tumha der din kya mi purno kore diya si jori kun subhanallah Wa atmam tu alaikum naimati Amar pak kuti ke zi niyamu Tumha der junni baze tar barat do chilo Atmam tu Shai niyamu tu aiz ke purno kore diya chi Waradhi tu lakum ul islam adina Ar dunia bohu dharma tum na chokher samne dekhte Zwaro dhekba Kono dharma amar ka se granted na hai Kono dharma amar ka se kobo mokbul na hai Kono dharma amar ka se dharma na hai Samusto dharma wa dharma Samusto dharma wa dharma Jore balen samusto dharma Wa dharma koi jabe ki bol men Samusto dharma Kono dharma dharma एक मात्र इन्ना दीना इंदल्ला की निस्लाम अल्लाह पाकर का से धर्म बोलती है एक मात्र इस्लाम प्रमाणे राभावा से इस्लाम जी एक मात्र धर्म एक एक दुनियार को ने प्रमाणे राभावा से संकीप्त एक ता प्रमाण अपना देर के सुनाया दे ही गौतु पिरा एक बच्चों रागे आमर एक बंदु आमर वाजेर भक्त मदर गोपाल वन एक दिन का लीटा ली था के वही भद्रलोक बांग्लादेश यार से ऐसा हमारे देखार दुनिया से कोई खुजूर इटाली वही शापना रोज बहुत सुनी जानते पल्ला में अपने हमार को पालकों जस संतन एक तू देखते मोने चाहिए जो तैयार स्लाम रूमे वही सामने खुश गलपो गलपेर मध्य हमारे एक टा वाजर खिलाबोती दिया दि� ताय अपना देर का मैं सुनाई, उन्हीं बोलते से, अमी इटाली तक जाई डिस्ट्रिक है ताकि डिस्ट्रिक प्रधान दर्माथार में देखी लोग से अल्लाह जन, भद्र लोग एक दम क्रिश्चियन, बड़ो शिक्की तो पंडित मनुष, इटालीर में तो दशे रे डिस्ट्रिक है डीसी, उन्हीं फिकिर कोल्लन, ये इटाली तक सात्य दर ये तो यहाँ बेला बेल, दो ही नंबरे हिंदू हैं से, तीन नंबरे बुद्ध हैं से, सात नंबरे मुसलमान हैं से, तबे मुसलमान परसेंट कम, उन्हर मथर मोदी डुक से, सारी ये धर्मों ये देशे चलती सिद कम बेश, तबे कुन धर्मेर गुरु तो कतो डुक, कुन धर्मों कतो भालो इटु जान बो एक जगह ही बोई शा, क्रिश्चियन धर्मों � हिंदू धर्म क्या मन बुद्ध धर्म क्या मन इस्लाम धर्म क्या मन सात दूर मेरे सात पंडित यामर ऑफिस है बोइस सात जोन थे के बुक तो बोने बार सुन बो देखी कौन धर्म मेरे गुरु तो को तो डूक बासाई करे उन्हर डिस्ट्रिक्ट केर सेस्ट चार जोन सात धर्म मेरे सात पंडित रे उन्हर ऑफिस है नियर्स क्रिश्चियन धर्म हिंदू धर्म में बोलो एक साधु मौसी हो, आर मुसलमान धर्म में तो क्या क्या कहने बे, कब डीसी जब रामार्च तो शंपर को चिलो, उन्हीं हमारे बोल लें, 
জনাব আপনি আপনার মুসলমানদের মধ্যে ভালো একজন বড় জানতা একজন মহাপুরুষের সংগ্রহ করে আমি খুঁজে খাইজা নত্ন পাইলাম সবে মাত্র এক বছর বাংলাদেশ থেকে গেছে ভদ্রলোক যোগ্যতা হলো হাফেজ কওমি মাদ্রাসা থেকে মাওলানা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামেল পাস ডবল এম এ পাস এরপর আবার ভাষা নিয়ে বিভিন্ন ভাবে গবেষণা করেছি অনেক অনেক দিক দিয়ে বড় পণ্ডিত মানুষ মাত্র এক বছর গেছে ইংরেজিতে অবিরাম বলতে পারে কিন্তু বই পুস্তকের ইংরেজি আর আঞ্চলিক ইংরেজির মধ্যে পার্থক্য আছে আমাদের বই পুস্তকের বাংলা নিজেদের ভাষা বাংলা পার্থক্য আছে কিতাবের আরবি আর সৌদি আরাবিয়ানদের আঞ্চলিক আরবির মধ্যে পার্থক্য আছে ভদ্রলোক এখনই ইটালিয়ান ইংরেজি ভালো বলতে পারে না আমি উনাকে বাসাই করলাম এবার সাইর পণ্ডিত রেডি ওই অফিসার 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 সাহেব ডিসি সাহেব ওনার দপ্তরে বসলেন সর্বপ্রথম বললেন ও সাধু মহোদয় আপনার ধর্ম হিন্দু ধর্ম আপনার ধর্মের গুরুত্ব আর বড়ত্ব আর মাহাত্ম দলিল সহকারে আপনি বর্ণনা দিন যত দলিল আছে হিন্দু ধর্মই ভালো যে কায়দায় পারেন যদি বুঝোয় আমাকে নিতে পারেন আমরা সবাই আজকে হিন্দু হয়ে যাব এত সুন্দর করে বলবেন যার মধ্যে বলা থাকে না এবার হিন্দু ঠাকুর মশাই বর্ণনা শুরু করে দিল আমার ওই ভক্ত ভাই বলতেছে সত্যই লোকটার জবান ও ভালো জানলে ভালো ভালো হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে ভালো পণ্ডিত আছে এমন সুন্দরভাবে বক্তব্য দেশে তাতে আমি দুর্বল হয়ে গেছি আমারই মন খারাপ যে আমার কি আজকে যাতে হিন্দু হয়ে যাতে এনে কি কওয়া যায় না আমার মনে হয় বাকি তিনজনের কোনো কথাই নাই ওরা এর সামনে কিছু দলিলই দিতে পারবে না একমাত্র ধর্ম সনাতন ধর্ম এত ভালো কোনো ধর্ম হয় না এমনভাবে সুন্দর করে বুঝাই দেশে ডিসি সাপরেও দেখলাম যে উনি খ্রিস্টান ধর্ম ছাড়িয়ে দেয় দেয় ভাব ওনার বক্তব্য শেষ হইলে এইবার বলল ও সাইনার নেড়াই বা তুমি কও বুদ্ধ 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 পণ্ডিত আপনি বলুন এবার উনি ওনার ধর্ম নিয়ে আলোচনা লম্বা টাইম পর্যন্ত সুন্দর করে উনি বুঝাইলেন জন্মের বুজন বুঝাইলেন এমন বুজন বুঝাইছে যাতে হিন্দু ধর্ম মাটি হয়ে গেছে ও আগের ঠাউর একেবারে মাটিতে মিশে গেছে ওটা কিছুই না তবে সামনের দুজনে মনে হয় কোনো দলিল দিতে পারবে না বুদ্ধ ধর্মের এগেনেস্টে এমন সুন্দর করে বুঝাইছে আমার স্টার্টিং আবার সেদিক থেকে এর দিক চলিয়েছে ডিসি সাহেবেরও মন মনে ভাব এরকম এরকম নর্মাল তিন নম্বরে বলা হলো পাদ্রি সাহেব আপনি বলেন খ্রিস্টান পাদ্রি হিন্দু আর বুদ্ধদের তো কোনো আসমানি কিতাব নাই ওরা ওদের এই পিছনে কথা কাকি না তাদের দলিল আছে খ্রিস্টানরা আল্লাহ বিশ্বাসী বাকি উল্টো পাল্টা করে দেশে নিজেরা ওদের দলিল আছে খ্রিস্টান পাদ্রি সাহেব এমন ভাবে বক্তব্য দেশে হিন্দু বুদ্ধ দুইটাই একেবারে মাটির সাথে মিশে গেছে কিন্তু এবার ইনি বলতেছেন আমার ভয় হচ্ছে যে মুসলমান মনে হয় কিছু বলতে পারবে না হুজুরির আর কোনো বক্তব্য মনে হয় সামনে নাই খ্রিস্টান পাদ্রির বক্তব্য শেষ এবার ডিসি সাহেবের একটু হাসি হাসি ভাব ওনার ধর্ম জিতে যাচ্ছে ভালো খুশি খুশি ভাব ইতিমধ্যে চার নম্বরে ফ্লোর দিছে এবার মৌলানা সাহেব বলেন আপনার ইসলাম ধর্ম যে সত্য তার দলিল কি আপনার ইসলাম ধর্মই যে সবচেয়ে ভালো তার দলিল কি এবার মৌলানা সাহেব ফুটব টুটব পইড়া সুন্দর করে বলতেছেন স্যার আমাকে যদি অনুমতি দেওয়া হয় আমি এক বছর পর্যন্ত দলিল দিতে পারব সারা জীবন ভরে দলিল দিতে পারব আমার ইসলাম ধর্মই যে সঠিক ধর্ম অন্য কোনো ধর্ম ধর্ম নয় এটা আমি দলিল দিতে পারব তবে অত লম্বা টাইম দলিল দেব না আমি একটাই মাত্র দলিল দেই স্যার এই যে আমরা চার মৌলবী আসছি হিন্দু মৌলবী খ্রিস্টান মৌলবী আর বুদ্ধ মৌলবী আমি তো মুসলমান মৌলবী চার ধর্মের চার পণ্ডিত চার জনের ধর্মীয় গ্রন্থ আছে আমি বল আমি অনুরোধ করি আপনি একটু দায়িত্ব নিয়ে সারা দুনিয়ার চার দলের যত ধর্ম গ্রন্থ আছে হিন্দুদের যত আছে বুদ্ধদের যত আছে খ্রিস্টানদের যত আছে আমার ইসলাম ধর্মের যত কোরআন শরীফ আছে সারা দুনিয়ায় সমস্ত ধর্মীয় গ্রন্থগুলো সাগরে ডুবায়া দেন অথবা আগু 
আগুন দিয়ে পোড়াইয়া দেন এবার পোড়াই দেওয়ার পরে সাইফ দলের সাইফ জনদের দায়িত্ব দেন যার যার ধর্মগ্রন্থ যেমন ছিল তেমন কি আবার লিখে দিতে পারবে বলেন এবার ডিসি যা বলে ও হিন্দু ঠাকুর তোমার যত ধর্মীয় বই পুস্তক আছে সব পোড়াই দিলে কি আবার ওইগুলো লিখে দিতে পারবা ঠাকুর কয় স্যার আপনার ভাই ধরি আমার ধর্মে কেউ আসুক আর না কাসুক আমার বই কয়েন পোড়াইয়েন না পোড়াই দিলে আর কানর সিবার আমি বানাতে পারবো না ওর নাদিয়া কায়দা নুর আলী কায়দা কিছু আমাদের কাছে নাই স্যার আমরা কেউ ওর মুখস্থ করি না পোড়াই দিলে আর বানানোর কায়দা নাই ও নেড়া ঠাউর তুমি কি পারবা কয় স্যার পায় ধরি আমাকে কয়েন পোড়াইয়েন না এবার পাদ্রিরে বললেন তুমি কি পারবা তোমার এই ইঞ্জিল কিতাব আর তৌরত কিতাব রে যদি পোড়াইয়া দেয় তাহলে পুনরায় আবার আবৃত করে দিতে পারবা লিখে দিতে পারবা কয় না স্যার পারবো না এবার মাওলানা সাহেব বললেন সারা দুনিয়ার সমস্ত কোরআন চরে পোড়াইয়া দিবা পানিতে ডুবাই দিবা সাই করে দিবা আমার মাত্র একটা ঘন্টা সময় দিবা আমার তিরিশ বারা কোরআন চরিম যেমন ছিল আমি হুবহু তেমন দাঁড়ি কমা সেমি কলোনি কিছু বাদ যাবে না একটা নুকটা জের জবরও বাদ যাবে না মাত্র একটা ঘন্টা সময় দিলে আমি হাজারের চাইতে বেশি কপি বানাই দিতে পারবো সারা দুনিয়ার সমস্ত কাপের মস্তে চেষ্টা চালাই সে ইসলামকে দুনিয়ার থেকে মিটিয়ে দেবে ইসলামের নাম গন্ধ রাখবে না মুসলমানদের নাম গন্ধ রাখবে না ইসলামের কোন ধর্মীয় পুস্তক দুনিয়ায় রাখবে না বহু পরিকল্পনা করেছে ওরা যত নিভানোর চেষ্টা করে আল্লাহ তত জ্বালাইয়াদালু যদি ওর মুখের কাছে নিয়ে মুখ দিয়ে ফু দিয়ে নিবেইতে যাও যদি নিবেইতে পারলে তো পারলে নইলে আগুন কিন্তু উল্টে আইসা দাড়ি মুখ মুসটুস পড়ায় পড়ায় দিতে পারে কথা বলেন ঠিক না ধর্মের বাতি জ্বালায় আল্লাহ ওই বাতিরে তুই ফু দিয়ে নিবেইতে পারবি না প্রমাণ করেছে এই বছর মুসলমান জানো কি জানো না মানো কি মানো না ফিকির করো কি করো না সারা দুনিয়া করোনা বাইর আছে সারা দুনিয়াকে একেবারে স্থগিত করে দিয়েছে একেবারে থামায় দিয়েছে সব অচল করে দিয়েছে এখনো পর্যন্ত কোনো জেনারেল প্রতিষ্ঠান খুলতে সাহস পায় নাই কথা বলেন ঠিক ঠিক না আল্লাহর রহমতে আল্লাহ পাক বলেন সব বন্ধ থাকবে চলবে আমার ইসলামের কার্যক্রম খোলা থাকবে মাদ্রাসা খুলে দেব মাদ্রাসা খুলে দেব মসজিদ খুলে দেব মাহবিল খুলে দেব তবলিক জামাত খুলে দেব এস্তেমা খুলে দেব সর মনের ময়দান বলবেন যে এস্তেমা তো খোলে নাই হুজুর এই যেটা কি কই বললেন ও মিয়া এস্তেমা না খোলার কারণ হলো ভিন্ন কিছু এই জায়গা একটু রাজনীতি ঢুকছে তাই খোলে নাই আল্লাহর রহমতে এস্তেমার কাছা কাছি বড় মাহবিল চর মনের ময়দানে চলতেছে কি চলতেছে না সারসিনের ময়দানে বড় মাহবিল ওটাও চলতেছে গহরডাঙ্গার ময়দানে বড় মাহবিল সেটাও চলতে আমাদের এমন এমন করে মাহফিল প্রতিদিন হাজার হাজার মাহফিল চলতেছে কি না নিবে বিতুরা জ্বালাবে আল্লাহ নিবে বিতুরা জ্বালাবে আল্লাহ আল্লাহ যদি জ্বালাই কেউ নিবেহিতে পারে না তাহলে এবার প্রমাণ করেন ধর্ম বলতে একমাত্র উনি বললেন এরপরে ওই ডিসি সাহেব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন কি করবেন আর না করবেন লাস্টে মাওলানা সাহেবের বক্তব্যের পর ডিসি সাহেব দুর্বল হয়ে গেছে ডিসি সাহেব দুর্বল হয়ে গেছে ওরে ইসলাম ছাড়া বিকল্প কোনো ধর্ম বর্তমানে চলতে পারে না খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সুদে কারবার যায় এগুদিদের মধ্যে সুদে কারবার যায় ঘুষের কারবার যায় হালাল হারামের কোনো বাসা খোটা নাই অমুসলমান কোন ধর্মের বাসা খোটা নাই ও দোস্ত অন্যায় করলে তার চারিত্রিক অন্যায় করলে জেনা অপহরণ দর্শন করলে অমন উল্লেখযোগ্য কোনো বিচার নাই আল্লাহর রহমতে ইসলামের ভিতরে কড়া বিচার আছে এই বিচার ব্যবস্থা থাকার কারণে দুনিয়ায় মানব সভ্যতা এখনো পর্যন্ত চালু আছে যদি এই বিচার আচার না থাকে তো 
ওরে পশুর মতো শিয়াল কুত্তর মতো মানুষ জীবন যাপন করত ওরে কুকুরের সন্তান যেমন তার বাপের পরিচয় দিতে পারে না মানুষ ওই রকম তার বাপের পরিচয় দিতে পারতো না যেমনটা চলতেছে পশ্চিমা দেশে কথা বলেন টিকি ঠিক না মায়ের পরিচয় দিতে পারে বাপের পরিচয় দিতে পারে না যার কারণে আইডি কাটে আমরা আগে পরিচয় দিতাম বাপের পরিচয় ওদের অনুসরণ করে এখন আমার দেশও চলতেছে আইডি কাটে মায়ের পরিচয় লেখো বাপ লেখো আর না লেখো মা লেখো বাপের মধ্যে সন্দেহ থাকতে পারে মায়ের মধ্যে সন্দেহ নাই বাপের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেশে তারা কতক্ষণ কারা তারা একটুক্ষণ কারা তারা তারা পণ্ডিতের গুষ্টি ঠিক না আল্লাহ তাদের কলিজা ছিদ্র করে বেলাইছি মুসলমান হাতিয়ার বানায় না আল্লাহর সাথে গোপন সম্পর্ক করে এবাদত বন্ধে কি করে জিকির ফিকির করে দিনের দাওয়াত নিয়ে তারা ব্যস্ত তারা আসমানের উপরের কথা মাটির তলের কথা দুই জগতের কথা जगत मुसलमान फिकिर से दिख मुसलमान हाथियार बनान फिकिर करना बोमा बनान मुसलमान बारो लक्ष पंद लक्ष मुसलमान दे के निर्तन कईरा देशांतर कर दिए बापर भिटा থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করেছে নিজস্ব মাতৃভূমি থেকে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে আল্লাহ পাকরফুল আলমিনের কাছে রোহিঙ্গার মুসলমানরা ফরিয়াদ করেছে আল্লাহ কায় মাত্র তিনটে বছর অপেক্ষা কর সুচিরে খুশির মধ্যে বইরা দেব কথা বলেন ঠিক ঠিক না দেশে কি তাই নাই তুমি কত বড় চালাক তোমার সৃষ্টি করছে যেই চালাক তার বুদ্ধি কোটি কোটি গুণ বেশি আল্লাহ কয় আমার স্বভাব আমি শুয়ের দে শুয়ের बेसिभागे প্রত্যেক বছরই এই রকম একেবারে কুত্ত যেদিন দুনিয়ায় সেই দিন থেকে ওদের প্রোটেকশন ভালো ঠিক কি না পুরো ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর দাঁত ধরে না কোন পরিবার পরিকল্পনার দাঁত ধরে না ওরা তো যেভাবে পারে এখন যেই হারে প্রত্যেক বছর কুত্ত হয় ওর একটা কুত্ত কি কেউ জবই দেখায় না অমুসলমানরা কি বাংলাদেশে খায় ওই 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 যে কিরা এসে চাই না ভাই না ওরা না কারা বলে খাই তারা তো আমাকে বাংলাদেশের কোটা তো খায় না আর কেউ কি জামাই আসলিবার আর খাসির পরিবার কুত্ত জমাই দিয়ে খান একটা কুকুর আমরা খাই না একটা কুকুর কুরবানি দেয় না একটা কুকুর আমরা কখনো এভাবে জমাই করে খাই না আর খাই তো না খাই না এরপরে পিঠেও কি খালি খালি মারি খুব কমই মারি খুব কম তো আমরা কুত্ত মারলাম না জবাই দিয়ে খালাম না যে আরে প্রোটেকশন ওই আরে যদি সব কুত্তগুলো থাকতো তাহলে এক এক বাড়ি কুত্ত বাঘে বাতাম দুই চার হাজার দেশটা কুত্তর দেশ হয়ে যেত কুত্তই মানুষ খাতো কিন্তু যাই কোন জায়গা একে মারে কারা আল্লাহ কায় কুত্তই কুত্ত মারে কুত্তই সিস্টেম কিন্তু এইরকমই 
সরে সর সরে সরে দইরা পুলিশই খুব কমই মারে ডাকাতরে এই যে ক্রস ফায়ারে কয়েকদিন মারছে তো কয়টা ডাকাত মারছে তো কয়টা ডাকাত মারছে বেশিরভাগ ডাকাতি ডাকাত মারে সরে সর মারে যখন ভাগে মেটে না ভাগে জন বনে না তখন কয়জনে মিলে একটার মেরি দেয় ঠিক না কুত্তাই কুত্ত মারে শুয়রে শুয়র মারে সরে সর মারে ডাকাতি ডাকাত মারে নুসয়ে নুসয়ে মারে ঠিক না সদ্দই ফেব্রুয়ারিতে ঘুরতে যাইয়া সেই পীরিতি জাগে কম পড়ে গেছে মাঝে মধ্যে দেই তো ফেসবুকে একজন একজন এটা আরেকজন টানাটানি করলে তিন চার জনে এসে ওরে মারি দিয়ে সাফা করি বেলা সেম কোয়ালিটি অফ কাতিম এসে কুত্ত কথা কোন সে আদ্রাও কে ভালো রে বোঝো শোনা হাসো কম বোঝো বেশি কার্তিক মাসে কুত্তাই কুত্ত মারে যেই কুত্তাটা সাথে আরেকটা কুত্তার সম্পর্ক হয়ে গেছে ওর সাথে আরেকটা কুত্তা হয়েছে প্রেম করতে গেলেই সাথে সাথে এরা জুটে বুটে ওরে মাই দি সব করে ফেলে এরপরে কুকুর এরিয়া সেনে সীমানা সেনে কুকুরের কোনো ম্যাপ মানচিত্র লাগে না ওকে এসআরএস রেকর্ড সব মুখস্থ আছে ওই পাড়ার কুকুর রে দাঁতি দাঁতি নিয়ে আইছে এই পাড়ার কুত্তরে ওই পাড়ার কুত্তে দাঁতি দাঁতি নিয়ে আসছে ও লেস পাসার নিচে দিয়ে পতাকা নামাইয়া সারেন্ডার করে দড়িতে তালে থাকে যখনই এই মহল্লার সীমানা পায় তখন দেখবেন মাজায় কামসা বাইন্দে ভেগা ধরে ফিরে দাঁড়াইছে উরাটের বাইছে যে ওর সীমানায় চলে গেছে এখন আর ওখানে গিয়ে মাইর খা সারাও কইলে ওখানে আবার পতাকা নামাই দিয়ে দৌড় ঠিক না কুত্তাই কুত্ত মারে আল্লাহ কয় আমি ফেরেস্তা দিয়ে মারব না আমি কিছু দিয়ে মারব না আমি কুত্ত দিয়ে কুত্ত মারব সুচিরে সুচির দেশের আরবি দিয়ে মারব ধরে নিয়ে এখন রিমান্ড পর্যন্ত দেশে বলে সেই দেশের প্রধান ঠিক না মুসলমান সারা দুনিয়ায় মাইল খাইছিস অপেক্ষা কর দোয়া কর আল্লাহর কাছে মাতা নাসরুল্লাহ মাতা নাসরুল্লাহ ও আল্লাহ সাহায্য কবে আসবে মাতা নাসরুল্লাহ কান্নাকাটি কর আল্লাহ কালা ইন্না নাসরুল্লাহ করিম আমার সাহায্য বেশি দেরি নেই আসবে পরিমাণ মতো একটা গ্রুপ লাগবে এদিকে আসেন এদিক বোঝেন ভালো করে বোঝেন জান্নাতের ভিতরে শহীদদের বিশাল একটা মর্যাদা আছে পঞ্চভান আল্লাহ শহীদদের জন্য বিশাল একটা স্থান আছে সেই স্থানটা ভরপুর করবে তো আল্লাহ শহীদ দিয়ে তাহলে সেই হারে শহীদ লাগবে না সেই পরিমাণ শহীদ আল্লাহ করে এনেছে ওকে দিয়ে শহীদ করাইছে এবার শহীদ যারা করছে এদেরকে শহীদরা তো জান্নাতে চলে যাবে যারা শহীদ করে দিছে মেরে দিছে ওরা তো জালেম আল্লাহ সেই জালেমদেরকে ধরার জন্য একটু অপেক্ষা করছে ইবার ধরছে বিশ্বব্যাপী ধরা বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র দেশ বাংলাদেশের মতো বাঙালি জাতির মতো অনিয়ম জাতি সারা পৃথিবীর কোনো দেশে নাই এরা কোনোটা মানে না সরকারের হুকুম মানে না দলের হুকুম মানে না বেদলের হুকুম মানে না ছাত্র উস্তাদের হুকুম মানে না সন্তানের মা বাপের হুকুম মানে না সাধারণ পাবলিক পুলিশরে ভয় পায় না কেউ রে কেউ ভয় পায় না ওর থেকেই যার যার মা তুব্বার কেউ রে কেউ তো আক্কা করে চলে না কথা কণ্ঠে অন্য দেশে সরকারি হুকুমকে কোরআনের হুকুমের মতো বিশ্বাস করে তারা এত মানা মানে লকডাউন তো লকডাউন ঘরের থেকে কেউ বেরোবে না মাস পড়তে হবে তো হবে সৌদি আরবে মাস পরে না বেরোইলে তাকে ছয় হাজারটা ছয় হাজার রিয়াল জরিমানা ধরে দিছে ছয় হাজার রিয়াল দিতে হবে ছয় হাজার রিয়াল মানে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা এই দিতে হবে বাস মাস ছাড়া কেউ বেরোয় না আর আমাদের দেশে যত বৈদিক পুলিশি দরজায় তোর মাস কো কয় স্যার পকেটে আসে কেন পকেটে কেন আমি তো কোনো কিতাবেও লেখা দেখলাম না যে মাস পরিতে হইবে আপনারা তো লিখে দিচ্ছেন মাস সাথে রাখা আবশ্যক এই যে স্যার পকেটে আছে সাথে আছে এই মাস পড়লে আমার লাভ না পুলিশের লাভ আমার লাভ না আমার লাভটা আমি বুঝি না এরপরে পুলিশ দেখিয়ে পরি বেলাইছি টান দিয়ে আবার পুলিশ চলে গেলে কানের থেকে খুলে হুলিশি দেখছে হি হি করে দাঁত বাড়ে আইসে দেখ ও হুলি সাইজে ভরিছি কথা কন এর ভিতর দিও যারা জন্মের মানা মানে আর তারাই জন্মের মরা মরিয়ে সাফ হয়ে গেছে ঠিক না আর আমরা একটু মানি না আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রাখছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের কোন নেতা নেত্রীর কৃতিত্ব আমাদের দেশের কোন শক্তিশালী কৃতিত্ব কোন শিল্পপতি কোটিপতি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের কৃতিত্ব আর্মি মিডিয়ার পুলিশ বাহিনীর কৃতিত্ব এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের রহমত 
আর ফাঁকে গোপনে আর একটা জিনিস কাজ করছে সেই জিনিসটার কেউ স্বীকার করে না সেটা হলো মাদ্রাসা কওমি মাদ্রাসার ছেলে ছাত্র উস্তাদরা গোপনে গোপনে শেষ রাত্রি উইটা তাহাজ্জুদ পড়ে আল্লাহর কইছে আল্লাহ যদি মাদ্রাসা বন্ধ থাকে মাদ্রাসাগুলো যদি বন্ধ থাকে কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ থাকলে আল্লাহ তোমার রহমত বন্ধ রহমত বন্ধ থাকলে তো দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি কাজেই আল্লাহ আমাদের কুরআন তেলাওয়াতের দরজাটা খোলা রাখো এদের চোখের পানিতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলো খোলার বুদ্ধি দিয়ে দিছে প্রধানমন্ত্রী রে তাই মাদ্রাসাগুলো খুলে দিছে শেষ রাত্রি উইটা তাহাজ্জুদ পড়ে কুরআন তেলাওয়াত করে এই ওসিলায় আল্লাহ তালা বাংলাদেশকে মহামারীর থেকে এতটা হেফাজত করেছে স্বীকার করবেন না বিশ্বাস করবেন না আর কোনো ক্ষমতা আর কিছু না সোনা লক্ষ্মী আর কিছু না শুধুমাত্র এদের কোরআন তেলাওয়াত আর এদের চোখের পানির সিলাই তবলিগি কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তবলি গলারা শেষ রাত্রি কান্দে বিরমুরিদি কাজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তারা কাঁদে আমরা জানি সাধারণ পাবলিক আল্লাহ কেউ পরিমাণ ভয় পায় না করোনারে যে পরিমাণ ভয় পাইছে কথাকন কোনো হুকুম মানে না করোনা সংক্রান্ত যে হুকুমই প্রথম আসছে সেই হুকুম মানছে পরে আস্তে 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 ভয় ভেঙে গেছে ঠিক না সরকারের কাছে এই সুবাদে একটা প্রস্তাব পাঠাই দেয় ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে যে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সরকারকে ধরবেন হাদিসের মধ্যে আসছে কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাসুলার রায়তিহি আল্লাহ রসুল বলেন তোমরা সকলে রাখাল 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 বোঝেন তো গরু রাখে রাখাল ছিল না আগে এখন তো নাই আন গরুই নাই তার রাখাল আছে কোন জায়গায় দিয়ে ঠিক না খেজুরের রস নাই কারণ গাছই সব মরুম হয়ে গেছে গাছ কাটা গাছই পাওয়া যায় না খেজুর গাছ কাটতি গাছিরে এক একটা গাছে দেড়শো টাকা করে দিছি ঠিলে কিনে দিছি প্রথম দিনের রস ছাড়িয়ে দিছি সব কিছু নিয়ে যাওয়ার পরে আশা বন্ধ হয়ে গেছে আর কাটবে না ওর সূর্যটা কায়ে গেছে প্রথম দিনের রস হয়ে গেছে ঠিলেটা দিয়ে গেছে এরপরে তার কাটবে না কি আল্লাহ ধই সে গাছি গিয়ে আর নিজেরা কাটতে পারি না তা তাকে পাওনা তেলাই করব কি আল্লাহ তো দুষ্ট এখন আমাদের সরকারের কাছে আমরা দাবি করব কুল্লুকুম রাইন সকলে রাখাল বিশ্বনবী বলেছেন কথা বলেন সকলে রাখাল এই রাখালই নিয়ে দুই চারটে কথা বলি আমার সবাই শেষ করে চলে যাব রাখাল সকলে আমি হলাম আমার ছেলে মেয়ে বউ বাচ্চাদের রাখাল কেয়ামতের মাঠে আল্লাহ তালা আমারে বলবে মালানা এদিক আসো জি আল্লাহ লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক তোমার ছেলে কোনটা কি করে কে ছেলে মেয়ে গুলো হিসাব দাও আমি বলবো আল্লাহ বড় ছেলেটা প্রতিবন্ধী বিছেনে শুয়ে থাকে ও তো ওটা বসা করতে পারে না মেজরটা হাফেজ এবার হেদায়ত অন্য পড়ছে এবছর যদি মরিয়ে যায় তাহলে এইগুলো তো নিয়ে কতি করবো এরপরে কি হবে তা জানি না আর সে যেটা হাফে যে না বেমির পরে নোয়াডা হাফে ঝেপ যে শোনাচ্ছে ছোটোটা দশ পারা হয়ে গেছে বড় মেয়েটার সাত পারা হয়েছে ছোটো মেয়েটা আলিপবে পড়ে আমার স্ত্রী পর্দার মধ্যেই থাকে আমার মা ঘরে আসে মারও যত্ন যত্ন করি এ পর্যন্ত দেখতে দেখতে আমার মরণ হয়ে গেছে চলি আইসি আল্লাহ এরপরে কী যে কী হচ্ছে তা আমি জানি না আর একজন রে তুমি কি করছো ভাই জি আল্লাহ আমার ছেলে মেয়ে সবই ভালো বউডাও বড় দিনদার সে একশোটে তিনটে বোরকা ছাড়া বাপের বাড়ি যায় না তিনটে বোরকা লাগে তার বাপের বাড়ি যাতে তারপরে মেয়েটা বিয়ে দিছে এক মৌলান আসবের সাথে সেটাও মোটামুটি ভালো এরপরে এটা বিয়ে দিছে আবের সবের সাথে সেটাও ভালো তবে ছোটো মেয়ে এটা কলেজে গেছিলো ওর পরে তো সে আসে না ওইটার এই কদিন হলো খুঁজিয়ে পাচ্ছি না কে কি হয়েছে কয় কুয়ো কাটা গেছিলো বলে শিক্ষা সবরে সেই কুয়ো কাটাতে কোন কুয়োর মধ্যে পড়ি মরছে তার কোনো খবর পাচ্ছি না আল্লাহ কবিছে যে কটা আনছো ওই কটা গুয়ালি থাক আর যেটা হারাই গেছে ওইটার তালাশ করে নিয়ে আয় যেটা হারাই গেছে ওইটার খুঁজে আন আমারে যদি সাতজনের জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার সাতটার খবর কাও তাহলে প্রেসিডেন্ট আঠারো কোটি মানুষের জিজ্ঞাসা হবে ষোলো কোটি মুসলমানের জিজ্ঞাসা হবে জিজ্ঞাসা হবে প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনার ষোলো কোটি বাঙালিকে কি আপনি নামাজ পড়া শিখেছেন সবাই কি নামাজ পড়ছে আপনি কি নামাজ পড়াইছেন প্রেসিডেন্ট কি বলবে আল্লাহ এইটি কি সম্ভব তুমি কেমন একটা কথা কই দিয়ে এলাকায় অবশ্যই সম্ভব কিভাবে সম্ভব আল্লাহকে প্রমাণ আছে যে নামাজ যে মসজিদের থেকে যে মসজিদে থেকে বের করতে পারে সে মসজিদে ঢুকতিও কথা কন বোঝেন নাই যে মসজিদ থেকে বের করতে পারে সে মসজিদে ঢুকতেও পারে করোনার নাম দিয়ে সারা বাংলাদেশের মসজিদের মুসল্লিদেরকে বের করতে পারলে 
এটা তুমি করতে পারলে তাহলে করোনা চলে যাওয়ার পরে সেই মুসল্লিকে আবার মসজিদে ঢুকাই দিতে পারলে না কা কথা কন আমাদেরকে মসজিদ থেকে বের করছে না করছে না নামাজ পড়তে মসজিদে যাবেন না তারাবির নামাজ মসজিদে হবে না জুমার নামাজ বন্ধ মক্কায় বন্ধ মদিনায় বন্ধ অতএব বাংলাদেশে বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না এই বলে আমাদেরকে বন্ধ করে দিয়েছে সর এর পরে উলামায়ে কেরা মুসলমানদের আপনাদের পাগলামির কারণে অনুমতি দিয়েছে 12 জন যাবা কয়জন আড়াই হাত দূরি দূরি দাঁড়াবা কারণ করোনা সিটি আইছে আড়াইয়াতের মধ্যে ঢুকতে পারে না আলাই হাত দুরি দাঁড়াবা 12 জন এক মসজিদে 300 গেছে পুলিশ আইছে 12 জনের অনুমতি দিতি আর যারই দরে কি আইছিস কা আমি 12 জনের একজন কারণ কোন 12 জন নামাজ পড়বে তাকে নামে কি কাট দেয়া হইছে নাকি অতএব 300 প্রত্যেককে আমি 12 জনের একজন এন্ড পুলিশ কই স্যার আমরা এক এর সাথে আমরা বাইরে উঠতেছি দিয়া এই প্রত্যেককে বলে 12 জনের কত কোশিশটা করছে বিরোধীর জন্য এরপরে আমরা লুকায় পালাইয়া মসজিদের ভিতরে যাইয়া দরজা বন্ধ করে দিয়ে ইমাম জাফর কইছে হুজুর কি রাতে তো আসতে পারেন পুলিশ ট্রেন না পায় আমরা মোটে বের হতে চাই নাই আমাদেরকে অনেক কষ্ট করে বের করা লাগছে কথা বলেন ঠিক না কিন্তু আমাদেরকে অত কষ্ট করা লাগবে না মসজিদে ঢুকানোর জন্য বের করতে যত কষ্ট করা লাগছে ঢুকাইতে অত কষ্ট করা লাগবে না মাত্র সহজ পথ সরকার জাতীয় সংসদ থেকে একবার বলে দেবে বাংলাদেশের 16 কোটি মুসলমানদের সাবালেক নারী আর পুরুষ যারা আছে এক অক্ত নামাজ যদি কাজা করে আমার গোয়েন্দা পুলিশ আছে আমার আর্মি ভিডিও সব নামাজ দিছি এক অক্ত নামাজ কাজা করলে তারে ধরিয়া তিন দিন জেলে আটকায় রাখা হবে পাছায় তুলে 10টা পিটেন দেয়া হবে এই ঘোষণা যদি সংসদ থেকে দিয়ে দেয় আমার মনে হয় বাংলার জমিনে একজনও বেনামাজি থাকবে না মসজিদ থেকে বের করতে করতে যত কষ্ট হইছে মসজিদে ঢুকাইতে অত কষ্ট করা লাগবে এই ঘোষণাটা দিলেই সব মসজিদ মুখী হয়ে যাবে দইরে এবার পিটেন শুরু হয়ে গেছে আটটা দশটা ছেলে মেয়ের পাছায় তুলে যদি কয়টা পিটেন দিয়ে দইরে জেলখানায় আটকায় দেয় আর তিন দিন পর্যন্ত আটকায় রাখে এই দেশের মুসলমান না খালি দাড়িয়ালা মোসালা যে হিন্দুরা আছে ওরা ভয়তে মসজিদই চলে যাবে ওরে আল্লাহ বাড়ি শুরু হয়ে গেছে কোনো তাই ঠেকে যে না দাড়ি দেহে দেহে বাড়ি হচ্ছে এক সাইডে ঢোকা শুরু হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না এটাই হলো দাবি এটাই হলো বাস্তব তাই সরকারকে বাঁচানোর জন্য আমরা পরামর্শ দেব যে জাতীয় সংসদ থেকে কত বিল পাস করলেন একটা বিল একটু পাস করে দেন তিনটে বিল একটু পাস করে দেন সাইডে বিল আমি দাবি করেছি এই সাইডে বিল পাস করে দেন আপনারা একমত থাকলে হাত উঠিয়ে সাড়া দেবেন আমি বলবো এই বিল পাস করো যাতে আপনারা বলে সংসদে সংসদে পাস হোক সংসদে পাস হোক আপনারাই বলবেন নামাজ घोषणा कर सरकार एक दुर्नीति पसंद करना क्योंकि बंद करते पद्धति दुर्नीति बंद हलो की নামাজি শুধু কাজ জেনাও করে ভিডিও খায় তাহলে নামাজে দুর্নীতি থেকে বন্ধ ঠেকাইলো কি কইরা ওমিয়া নামাজটা নামাজের মত বানাইয়া দেন নামাজটা নামাজের মত বানাইয়া দেন আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আমার দিকটা কান আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের 16 কোটি মুসলমান
মুসলমানদেরকে মাত্র একটা চিল্লা দিয়াবে মাত্র একটা চিল্লা ও মন্ত্রী এক চিল্লা দেবে প্রেসিডেন্ট এক চিল্লা দেবে এমপি এক চিল্লা দেবে সবাই মাত্র একটা চিল্লা দেবে এই এক চিল্লার মধ্যে যদি রহমতার বরকতের আবির্ভাব না দেখে নতুন আগমন না দেখে জীবনে মাঠে ওয়াজ করব না আর কোনোদিন ওয়াজের মধ্যে আসব না আমি চ্যালেঞ্জ করে বলি আমার হাতে আল্লাহর কোরআন আছে আল্লাহর কোরআনকে সাক্ষী রেখে আমি এত বড় চ্যালেঞ্জ টানলাম এই সে চিল্লাটা হলো কি আপনারা এখান থেকে গোপালগঞ্জ যাবেন সে চিল্লা না গোপালগঞ্জেরা সিরাজগঞ্জে চিল্লা দেবে তা না যার যার বাড়ি বসে চিল্লা আমার চিল্লার দাবি হলো বাংলাদেশ সরকারের টেলিভিশন রেডিও সেন্টারে যত প্রকার ওয়ান ইসলামিক কার্যক্রম চলতেছে কার্যকলাপ চল্লিশটা দিন বন্ধ রাখতে হবে যত পার্ক আছে পার্কের ভিতর নোংরামি চল্লিশটা দিন পার্কের নোংরামি বন্ধ রাখতে হবে যত মুসলমান আছে স্বাভাবিক চল্লিশ দিন বাধ্যতামূলক নামাজ পড়িতে হইবে যত নারী পুরুষ আছে চল্লিশটা দিন হান্ড্রেডে হান্ড্রেড একশো পার্সেন্ট পর্দা করিতে হইবে যত ঘুষখোর আছে চল্লিশটা দিন ঘুষ বন্ধ রাখতে হবে যত সুদখোর আছে চল্লিশটা দিন সুদ বন্ধ রাখতে হবে যত মদ গাজা ইয়াবা খোর আছে চল্লিশটা দিন বন্ধ রাখেন এই কয়েকটা বড় বড় গুণার থেকে চল্লিশটা দিন যার যার অবস্থানে তাইকে চিল্লা কাশি করেন পবিত্র হন আল্লাহ পাকরবুল আলমিন বলেন আসমানার জমিন থেকে শান্তি আর রহমতের জল বরকতের যত দরজা আছে সব দরজা আমি খুলে দেব চল্লিশ একটা চিল্লা এই চিল্লাটি থেকে এক গ্রামে তো গ্রামে যাওয়া লাগবে না যার যার অবস্থানে তাই কিয়া কিন্তু আপনারা পারবেন বহুতে পারবে না আপনারা এই জায়গার এই কয়জন আমার কাছে আজকে মুড়ি দিতে পারবেন সিদ্ধান্ত নেন আমি চল্লিশ দিন তকবিরে উলা ছাড়ব না ইচ্ছা করলে পারবেন পারবেন না পারবেন না পারবেন না কন পারবেন না ছাড়ব না একক্ত নামাজ আমি জামাতের সাথে ছাড়া পড়বো না ইচ্ছা করলে পারবা হে আমার এই বেল্টের যুবক যারা আসিস গাজা মিয়া বা ট্যাবলেট খাস চল্লিশটা দিন জবান রে টু পাক রাখ জবানের মালিক কিন্তু তুই না জবানের মালিক কে আল্লাহ পাক বলেন আলাম না যে আল্লাহ আইনাইন চোখের মালিক কে জিব্বের মালিক কে আল্লাহ আল্লাহকে আলাম না যে আল্লাহ আইনাইন আমি কি তোর চোখ দেই নেই নাকি তোর বাপ বানাইছে না তোর মা পেটে রেখে চোখ বানাইছে বহুত জন জন্ম থেকে চোখ নিয়ে আসে না জন্ম অন্ধ আসে না নাই তোর মা বাপ যদি চক্ষু দিতে পারত তাহলে অন্ধ সন্তান জন্ম দিত না বহুত সন্তানের জবানে কথা কইতে পারে না জন্ম থেকেই বুবা তোর মা বাপ যদি ঠোঁটে কথা বলাইত তাহলে সন্তানের বুবা কামনা করে না কোনো মা বাপ কথা ঘন্টে কিরে না চোখ দিয়েছি আমি আলাম না যে আল্লাহ আইনাইন আমি কি তোরে চোখ দেই নেই ও লিসা না ও সাফাতাইন জিব্বে কি তোরে আমি দেই নাই ও সাফাতাইন তোরে ঠোঁট কি আমি দেই নেই ও হাদাই না গুন্নাজ দেইন আমি কি তোরে ভালো মন্দ দুইটা দিক দেখাই দেই নাই এ যা কিছু সব আমি করেছি সুতরাং এই চোখ দিয়ে আমার দেয়া চোখ দেওয়ার নাই করিস না আমার দেয়া জিব্বে দে মিথ্যে কথা বলিস না আমার দেয়া জিব্বে দে মদ গাজাইয়া বা ভেনচিলিন হিরোইন খাইস না আমার দেয়া জিব্বে দে ঠোঁট দেয়া আমার দেয়া ঠোঁট দে মিথ্যে सुभानल्ला कठिन तब दुनिया आता कान आई 
বহুত আছে বহুত আছে আমরা দাবি করি ওই কয়টা কথা মানেন কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাসুলনা রায়াতিহি আমি যে সূরা লুকমান পড়েছি ওই সূরা লুকমান কুরআন শরীফের সূরা লুকমানের থেকে আমি কয়েকটা আয়াত পড়েছি সূরা লুকমান কুরআন শরীফের 114 সূরার ভিতরে একটা সূরা সূরা লুকমান 21 নম্বর পারায় সেট হইছে একজন উপযুক্ত রাখাল লুকমানের হাকিম আলাইহিস সালাম বলেন উপযুক্ত একজন রাখাল অনেক রাখালি করেছে মাঠে ময়দানে বক্তাও ছিলেন উনি ছেলেদেরকে নিয়ে বৈশা উপযুক্ত গার্জিয়ান হিসেবে উনাদেরকে নসিহত করতেছেন এমন নসিহত আমি আপনি আব্বা আমারও ছেলে মেয়েদের উপরে করা দরকার আছে না নাই কথা বলেন আছে আছে না আল্লাহ নবী বলে মাউলি দালাহু ওয়ালাদুন ফালিহসিন ইসমা ওয়া আদাব এই দেশের সমস্ত যুবক যুবতী ছেলে মেয়েরাই ওয়াজ করে ভালো বানানোর দিন আর নাই জোনা আমি এই জায়গা যা টুক ওয়াজ করে গরম বানায় দেব বাড়ি যাওয়ার পরে তার চাইতে বেশি ঠান্ডা হয়ে যায় প্রত্যেকের বাড়ি এলো কোল্ড স্টোর আছে ফ্রিজ আমি হিট দিয়ে দেব ঘরে যার সাথে সাথে জুল হয়ে যাবে আমি বলবো এ যুবক এই তোরা কি এই তোরা এলে এন যা তো কোনো গুলি দিছিস কা তোর বাদামের দোকান আসিনি তোরা এন বড় হলি অসন্তি আসিস ওরা জানে যে বড় হলি আসবো না যেটুক শুনি ছোট ডাকতে শুনি যাই আমি কিন্তু শিখাই দিলাম যুবক বাবির সাথে দেখা দিয়া জায়েজ নাই বাবির হাতের দুধ ভাত খেতে বিজায় মিটে ও খাতি গেলি পারে একেবারে ভাষা সামলা থাকবে না সুবা খসা ফেলা দেবে স্যান্ডেল দিয়ে বালুয়ে ফেরেস তারা বয়তে তবার ওরে কপাল তাহলে আর কোনো দিনও বাবির মুখ দেখবে না আর বাবি তো নিজের স্বামীর সাইতে দেওয়ার বেশি আদর করে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এগেনতে ওয়াজ শুনে যাইয়া রাতের বেলা ঘরে খাইতে গেছে বাইরে থেকে বলতে ভাবি ওই ভাত কোটা দরজার নিচে দে প্লেটে করে একটু বাইরে দেন আপনার মুখ দেখা যায় নাই ভাবি কয় তো তুই খাই বাইরে খাই গিয়ে আমি পারবো না দেখি তোরে ওই যে কাঠের তল দি ওই যে কাঠের তল দি শিং খুঁজে বাদ দেবে কিডা পাললি তুই বাইরে খা না পাললি আমি যে তাকলাম শুনি এন বাবিতি ভাত না দিলি তো উনি ভাত পাচ্ছে না দরজা বন্ধ এক কয় তয় খোলেন তয় খোলেন দরজা খুলে দিয়েছে বাবি আজকে বসছে যে নাসির হুজুরের রস শুনে মনে একটু ভালো হয়ে গেছে বাবি তো আর রস শুনে নাই সে তো পুরনি পাগলি সে পুরন পাগলি আরো পাগলামি বাড়ায় দিয়েছে অন্য দিন একটু মাথায় কাপড় দিয়ে আসতে আজকে গায়েও কাপড় নাই আজ সে দেওয়ার বাদ দিয়েছে ওই কোল্ড স্টোরের মধ্যে ঢুকলি তুমি এনতে যেটু গরম হয়েছে ওই সে বেশি জুলোই ঠান্ডা হয়ে যাবা আরো ঠান্ডা হয়ে যাবা কাজেই এই একদিনের সম্ভব না এলো গোলার থেকে গাইতে উঠতে হবে কথা বলেন না কেন গোলার থেকে গাইতে উঠতে হবে ছোটবেলার থেকে তৈরি করে উঠাইতে হবে গার্জিয়ান যারা আব্বা যারা আছেন বাচ্চাদেরকে ছোটবেলার থেকে তৈরি করবেন এই জন্য নবী বলেন মাহুলি দেলাহু ওয়ালাদুন ফালিহসিন ইসমা ওয়া আদাবা আল্লাহ তালা যারা সন্তান দেশে সর্বপ্রথম সন্তানের হকটা আদায় করো এক নম্বরে তুমি সন্তানদের জন্মের পরে গোসল টোসল করাইয়া সুন্দর করে পাক কাপড়ে নিয়ে মহিলা তোমার স্ত্রী বা তোমার মা বা তোমার মহারাম যারা আছে তারাকেও কোলে করে ধরবে তুমি বাপ হিসেবে বাপের দায়িত্ব আগে না পারলি তারপর অন্য করে দেয় আজান দিয়া বা ডানকানে আজান আর বামকানে এই কামত দিয়ে জন্ম लाला তিন নম্বরে যাইয়া মারা নিজের স্তনের দুধ বাচ্চারে খাওয়ানোর চেষ্টা করবা নিজের স্তনের দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করবা নিজের স্তনের দুধ খাওয়াবে না তোমার স্তন তোমার শরীর গঠন মটন সব ঠিক রাখার জন্য বাচ্চারে দুধ খাওয়াবে না তুমি ফিডার খাওয়াবা ও ফিডারের দুধ যে মার তোমার বাচ্চা সেই মার হয়ে যাবে তোমারে মা কয়ে ডাকবে না সময় মতো কামাই করে খাওয়াবে সেই সব মাকে তোমারে বাদ দেবে না কারণ তুমি তো দুধ খাওয়ায় নাই পেটে রাখলি কি মা আওয়া যায় নাকি পেটে তো কত জনের ছেলে তা তোর খাওয়ার সময় নাই আল্লাহ দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করবা এরপরে যাইয়া সপ্তম দিন আকিকা কইরা মাথার চুলগুলো চাইছে গরিব মিসকিনদের ভিতরে চুলের ওজনে সোনা অথবা রূপ ও সৎকা করে দিবা মাথা মোটা হবে না রক চড়া হবে না মেজাজি হবে না উগ্র হবে না 
বলদ বোকা হবে না মেধাবী হবে সুন্দর সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হবে মাথার হক আদায় করেছো চুল চাইছে চুলের ওজনে সোনার উপর সৎকা করে দিয়েছ সোনার উপর তো ভাবে পারা যায় না ওতে কটটুক স্বর্ণ হয় আর সেটটুক স্বর্ণের টাকা গরিবদের মধ্যে দিয়ে দেবেন ওই ছেলে মাথা খারাপ হবে না ওই ছেলের ব্রেন ভালো হবে এ সুন্নতে কি তুমি আদায় করেছো এরপরে সপ্তম দিন আকিকা করো তবে আকিকা দেশের মানুষ করে কিন্তু আকিকা করে আবার আলকাতা করে আকিকা খাওয়াইয়া খড়ের মধ্যে আটকাইয়া মোহরিয়ারটা বসাই দেয় খাইয়ে যা আসমা ওনার ওই জায়গা পান খাইয়ে যাতে আবার ওনার সাথে মুসাফা করে টা দিয়ে যাতে আমি জীব নই সব দাওয়াত খাতে যাই না যদি বেকায়দায় পড়ে যাই অন্য দিন যা খাই তার চাইতে ওই দিন বেশি খাই ডবল ডবল খাইয়ে এরপরে একেবারে পান খাইয়ে আমি বুক টান করে হেঁটে চলে আসি ওদিক ফিরি হতে খাই না তুই আমার যা কবি কয়ে বেড়া গে এই টাকায় যে খাবো তা তোর বাড়ি আসবো কেন শুকনগরের মোড়ে কি সুন্দর সেই কি কয়েকটা খাতি যাবেন না আর যদি যান জম্মের খা খাইয়ে পান সাইরে নাও দেবেন না হলে তাই তো দাওয়া দিব না 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 দিক পাঁচশো টাকা দিয়ে আসবো গোস্ত পাবো একখান পাঁচশো টাকা দিয়ে এক কেজি কিনলি ছয় মাই পুতি ভরান বুঝি খাতি পারবো তোর বাড়ি আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে একখান গোস্ত খাতি যাবো কেন এ ভাইজলামি বাদ দাও আকিকা করো সুন্দর করে আকিকার পরে এরপরে সুন্দর একটা নাম রাখো দেখে শুনে একটা নাম রাখো নামের একটা বরকত কি আমাদের ময়দানে জাহের হবে বরকতও জাহের হবে বেবরকতও জাহের হবে এরপরে যখন বাচ্চা ধীরে ধীরে বড় হবে নবী বলেন लाथी সারের মুখি দিতে পারলাম না রানে দিয়ে দিলাম এটা আদৌ সরিয়া হতে পারে না এটা কোনো ভদ্রতা হতে পারে না সাক্ষাতে হবে সালাম জোরে বলেন কি হবে দুঃখ লাগে মুসলমান সন্তানদের কি ইদানিং সালাম শিক্ষা দেয় না পশ্চিমে গর্ভধারা দাদা বাবুকে সুন্নতের প্রশিক্ষণ দেয় বাচ্চা যখন ভোর বেলা স্কুল কলেজকে যেতে যায় ওই সময় বাচ্চারে সালামের পরিবর্তে টাটা শিক্ষা দেয় কি শিখায় शिक्षा दीब सन्तान आचरण प्रमाण कर बाहर खराब आचरण कर बोझा जाएगा प्रशिक्षण दाओ सतरपड़ा शिक्षा दाओ पढ़ान तीन बस डिमिटे तीन बच्चर बस मैट्रिक पास करलो ना कब लेखा तुम्हें कई लाइन पास शिकायत আপা তোর শাড়ি আনতে পারি সুন্দর হয়েছে তোর থ্রি বিষ্ট বাড়ি ভালো হয়েছে ভালো কি খালি খালি হয়েছে এই কিনতি আমার নিজের সেই খুলনা নিউ মার্কেটে যাওয়া লাগে ভাইজান ভাইজান তার ডেলা কাটা 
আমার কাপড় এরকম খারাপ কাকু ও তো দামলা এই যে স্বামী কেউ কি বাদ শিকার করে তোর শাশুড়ি কেমন কয় বুড়ো শুননি শ্বশুর কেমন একটা বুড়ো দাতা পুরো সব তোর ননদ কেমন ও তো আরাক পাগলি তোর দেওয়ার কেমন একটু ভালো আছে দেওয়ারটা একটু ভালো আছে সাড়ে শয়তানের আজ দেখানা এই সমস্ত বাচ্চাদের পড়ার বয়স দেখবেন সাতের থেকে সে নিজেই বলবে আব্বু আমারে ভর্তি করে দাও স্কুলে আম্মু আমারে বই কিনে দাও আম্মু আমার একটু পড়ায় দাও সাতের থেকে বলবে আর এর আগে পড়তে গেলে দেখবেন পড়াইতে গেলে বহুত ফাজিল গুলা পান তাই তো শিয়ানা হয়ে গেছে ফেসবুক আর ইউটিউবে তিন বছরে চার বছরে পড়তে কয় সে তার মারে কয় যে তুই ভরিস তাই বল কয় হ্যাঁ আমি স্কুলে তুই যাস স্কুলে ও মা স্কুলে না গেলেও যাবে না এক মাস্টারের কাছে একটা ছাত্র দেশে ভর্তি আর আমার নিকটে তো মাপন কেউ তার নাম কব না শেষে সারে একদিন বাড়ো হইছে পড়বে না পরের দিন পরের দিন ওর স্যার কয়েছে আসো শোনা পড়ে কয় যে তালে লাঠি দুই খেয়ে নেবে একখানে আমার কাছে থাকবে একখানে তোমার কাছে তুমি একবারই দিলে আমি একবারই দেবো তালেই বলবো নালি বলবো না শিক্ষার বিকল্প নাই আদর্শ মানুষ গড়ার জন্য একটু স্বীকার করেন কথা বলেন টেকে দেখ না ও দোস্ত আমি চ্যালেঞ্জ করে বইলা গেলাম জাতীয় সংসদের কাজী ফিরোজ রশিদের বক্তব্যটা নকল করে শোনাই যাই ওনার বক্তব্য সারা বাংলাদেশের হাই স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যত ছাত্র আছে সমস্ত ছাত্রর রক্ত পরীক্ষা করবেন প্রত্যেক হাজারে পাঁচশো ছেলের রক্তের ভিতরে আবার গন্ধ পাওয়া যায় জোরে বলেন টিকি ঠিক না পাঁচশো ছেলের রক্তের মধ্যে আবার গন্ধ গাজার গন্ধ হিরোইনের গন্ধ ফ্যান্সিডিলের গন্ধ পাওয়া যায় সারা বাংলাদেশের মাদ্রাসার সমস্ত ছাত্রদের রক্ত পরীক্ষা করবা একটা ছেলের রক্তের মধ্যে আবার গন্ধ নাই গাজার গন্ধ নাই ফ্যান্সিডিলের গন্ধ নাই হিরোইনের গন্ধ নাই একশো পার্সেন্ট পিওর পবিত্র রক্ত মাদ্রাসার ছাত্রদের গায়ে পাওয়া যায় রাস্তাঘাটে চুরি ডাকাতি লুচ্চমি আল্লাহর রহমতে মাদ্রাসার ছেলেরা বোঝে না বাপের ঘাড়ের উপরে নাম দাও ধরিয়া গাজার টাকা আবার টাকা মাদ্রাসার ছেলেরা চায় না বাড়ি যায় টাকার জন্য মায়ের কাছে চায় মা হাতটা ধরে গলাটা ধরে বুকের মধ্যে নিয়ে কয় বাবা তোমার আব্বা টাকা কামাই করতে পারে নাই সোনা তুমি মন খারাপ করো না একটু পায়ে হেঁটে চলে যাও মাদ্রাসায় সোনা লক্ষ্মী মাদ্রাসায় পড়ো সব ডলতি ডলতি খালি পকেটে মাদ্রাসায় আইসা আল্লাহর রহমতে নিরিবিলি পড়ে আব্বা মার সাথে বিয়াদবি করে না মুরব্বীদের সাথে বিয়াদবি করে না আপনাদের দেখলে সালাম দেয় রাস্তা দিয়ে যদি সে মোটর সাইকেল সাইকেলে চলে তাও চাল চলনের মধ্যে ভদ্রতা পাওয়া যায় একমাত্র এটা কারণ হলো আল্লাহর কোরআনের সোয়া ঠিক কি না কাজেই গার্জিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন লুকমান হাকিম ছেলেদেরকে ডেকে নিয়ে মাদ্রাসা লাগে না তার বসার জায়গা নাই মাদ্রাসা নিজের আগে বানান তারপরে কালেকশন হবে সবাই মাদ্রাসায় কিছু দিয়ে যাই আমি ওপার এটা নিই আল্লাহ মাদ্রাসার সালের বয়স তো আদম আলাহ সালামের পর পরই চেহারায় পায় আর এত জমিদাররা এলাকায় থাকতে মাদ্রাসার ওই অবস্থা ভিতরে যে এখন তোষক নাই আর তার জন্য আবার কালেকশন যা কইতেছে এই কতি দিন আগে সবাই একশো কোটি টাকা দিয়ে যায় কম পক্ষে চাল তো একটু উঠতি আছে না উঠলি পরে ফিরে বেড়ায় সে তো বসবো কোন যায় বর্ষাকালে মাগুল দিন তো ভিজে যাব আল্লাহ হে বাবা পাথরের নিচে একটা ছোট্ট পিপিলিকা হাটে তারও খবর কে জানে জোরে বলেন কে জানে আল্লাহ জানে সুতরাং তুমি সুন্দরবন আর কক্সবাজার আর কুয়ো কাটার সরের পর আর পার্কের মধ্যে যা কাম করবা ওইটা কিন্তু আল্লাহ দেখে সাবধান থাকবা সতর্ক থাকবা কথা বলেন ইয়া বাপ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেছে আকিব ইসলাত এক নম্বর রজিফা নামাজ পড়ো আকিব ইসলাত দুই নম্বরে 
সব কাজের আদেশ করো তিন নম্বরে অনহানিল মুনকার অসৎ কাজের নিষেধ করো অনহানিল মুনকার ও আমর বিল মারুফ অনহানিল মুনকার আসবির আলা মা আসাবাক বর্তমানে যেমন সারা বিশ্বব্যাপী মুসিবত আইছে করোনা এই মুসিবতে তোমরা ধৈর্য ধারণ করো বিচলিত হবা না কখনো অস্থির হবা না ধৈর্যের সাথে আল্লাহ পাকের কাছে মোনাজাত করো দোয়া করো আল্লাহর কাছে কথা বলেন আসবির আলা মা আসাবাক ইন্না যালিকা মিন আজবিল উমুর এইটাই হবে এইটাই হবে শিরোধার্য সিদ্ধান্ত এইটাই হবে সুন্দর পদক্ষেপ তাহলে তুমি এভাবে চলো ইন্না যালিকা মিন আজবিল উমুর এরপর আল্লাহ বলেন লুকমান হাকিম ছেলেদেরকে বলতেছেন ওয়ালা তুসাইর কদ্দাকালিন নাস মানুষের দিকে বক্র নজরে গাল গাল বাকা করে তাকাইও না মা গাল বাকা করে কথা বলো না কদ্দাকালিন নাসে ওয়ালা ওয়ালা তুসাইর কদ্দাকালিন নাসে ওয়ালা তামশিফিল আরদি মারাহা এ যুবক জমিনের উপর দে দাম্ভিকের সাথে হুংকারের সাথে বেয়াদবীর সাথে জমিনের উপর দে হাটো না ইন্না ওয়ালা তামশিফিল আরদি মারাহা ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিন ফাকুর আল্লাহ পাক অহংকারীকে কখনো পছন্দ করে না তুমি ওভাবে চলো না ইন্না কালান তাখরিকাল আরদ ওয়ালান তাবলুগাল জিবালা তুলা তোমার পায়ের ধাক্কায় এক মুঠ মাটিও নড়বে না তুমি পাহাড়ের সাইতে লম্বা হয়ে যেতে পারো নাই যে এইভাবে মুলায় মুলায় হাঁটো ছেলেদের রাস্তায় দিয়ে মোটরসাইকেলের চাল চলো দেখলে আজকে আসার সময় এইরকম এরকম ডিল ডিল ডিলি খায় চালায় আমি যে কি অপেক্ষা করি যে এক ডুল খালে আমার গাড়ির তলে এসে বাদ দিয়ে আয় पावर बैंक बसाय সুন্দরী মাই একটা আদ্দা ল্যাংটারে বসাইছে ওটার নাম হলো পাওয়ার ব্যাংক ও পিছনে তো পাওয়ার দেয় আর ওখানে মুলাতি তালে দেয় ওলা তামসি ফিলার দি মারা হাওরন চলিস না ইন্নাল্লাহ লা ইউহিব্বু কুল্লা মুখতালিল ফাকুর এরপরে কা ওয়াকসিদ ফি মাশিকা ওয়াকসিদ ফি মাশিকা জমিনের উপর দে ভদ্রতার সাথে চল ওয়াকসিদ ফি মাশিকা ওয়াকদুদ মিন সাউতিক কথা বলার সময় খুব মিষ্টি ভাষায় কথা বলো নিচু ভাষায় কথা বলো নম্রতার সাথে কথা বলো ইন্না আঙ্কার আল আসবাত আল্লাহ সাউতুল হামিদ জোরে কথা বললেই দাম বাড়ে না আল্লাহর দুনিয়ায় যত প্রাণী আছে তার মধ্যে সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ আওয়াজওয়ালা প্রাণী হলো গাধা গাধা শ্বাস টানতীয় আওয়াজ দেয় শ্বাস সারতীয় আওয়াজ দেয় এমন বিকট আওয়াজ গাধার আওয়াজ যা সহ্য করার মতো না আল্লাহ কয় জাহান্নামিদের আওয়াজ হবে গাধার আওয়াজের মতো এই মাথায় মাথায় মোটামুটি তর্জমা শুধু বলে গেলাম এই কয়েকটা কথা তারপর আল্লাহ পাক আমাদের আমল করা তৌফিক দান করে জোরে বলেন আমিন রাজি আছেন না ইনশাআল্লাহ আজকের থেকে আমরা এই কয়জন চল্লিশ দিনের একটা চিল্লা করব রাজি আছেন কথা বলেন এক নম্বরে নামাজের চিল্লা পারা যাবে নামাজের চিল্লা পারা যাবে নামাজ পড়ব ই বলেন নামাজ পড়ব ই প্রত্যেকের বাড়ির মহিলাদেরকে খাস পর্দা করাব ই পারা যাবে যারা গাজা এবা ভেঞ্চিনিল খাও যুবকরা জবানে পাক রাখার পাক্কা একটা পদক্ষেপ নিয়ে বলো পাক্কা সিদ্ধান্ত নাও আল্লাহ তালা সবাই তৌফিক দান করে আমি ছেড়ে দেওয়ার আগে যেই লোকটা উঠবে এই জায়গার থেকে বসবো যে ওই লোকটা কাদিয়া নির্দলের লোক আমি ছেড়ে দেওয়ার আগে উঠে আটা দিলি বসবো যে ওই লোকটা রসুলের উম্মত না ওই লোকটা কাদিয়া নির্দলের লোক এই জন্য চলে যাচ্ছে